Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you transportation problem part 3. Bache ye is method ka last part hai. Okay so let's start. See bache jo humara part 2 tha usko humne yahi par end kiya tha. See here ye jo humara box is pe dekhi aap dhyan se ye jo blue circles bane hai. Agar ye jo blue circles wali सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती है इट मींस आपका सॉल्यूशन यहीं पर एंड हो जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ठीक है ऑप्टिमलिटी प्रूफ हो जाएगी अगर इन सर्कल में से एक भी वैल्यू नेगेटिव आई इट मींस हमें और एक स्टेप अब जाना पड़ेगा तभी आप थर्ड पार्ट देखिएगा अंडरस्टैंड अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव है तभी आप थर्ड पार्ट देखिएगा अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो पार्ट 2 तक ही इनफ है ये मेथड ओके सो लेट्स सी बच्चे सी जब आप फाइव स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे अपनी सेकंड पार्ट वाली वीडियो में देन अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो हम पार्ट 6 से स्टार्ट करते हैं इस पे क्या करते हैं लेट्स सी हियर इटरेट टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ठीक है तो जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हम आगे सॉल्व करके एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे सो लेट्स सी द रूल्स बच्चे सी हियर जो आपका सिक्स्थ रूल सिक्स्थ स्टेप है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है ए देखिए सिक्स्थ का ए ठीक है नेक्स्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ओके सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मैं आपको ओरली बता रही हूं सो लेट सी हियर बच्चे ये कह रहा है कि जो भी आपकी वैल्यू नेगेटिव आई थी ओके okay? सी हियर कौन सी वैल्यू नेगेटिव आई थी S2 की सेकंड वैल्यू नेगेटिव आई थी दैट इज 18 ओके तो यहां पर -18 आया था S2 के सेकंड पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव आई थी ठीक है तो बोला जा रहा है कि जो वैल्यू नेगेटिव आई थी उस पे एक राइट मार्क कर दो देखो यही मैंने बोला था ना S2 की सेकंड वैल्यू नेगेटिव आई थी तो हमने इसमें एक राइट मार्क कर दिया है ठीक है यही बोल रहा है ये स्टेटमेंट ओके सो सी हियर बच्चे जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हमारा मेन क्वेश्चन जो था ये वही लिखा गया है यहां पर ठीक है ये वही लिखा गया है एज इट इज ओके ओके तो आपको क्वेश्चन ही उठा के यहां पर लिखना है एंड यहां पर जो भी वैल्यू नेगेटिव आई थी उस पे एक राइट right क्लिक कर देना है दैट्स इट ओके अंडरस्टैंड सो लेट्स प्रोसीड बच्चे सी इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए आप जब नेक्स्ट स्टेप इसका लिखेंगे तो एज इट इज लिखना है आपको और देखिए हमने सारी वैल्यूज नहीं लिखी हैं जो सेल ऑक्युपाइड थी देखिए जहां पर रेड रेड मार्क है वही रेड मार्क की जो वैल्यूज हैं वही हमने इस नए बॉक्स में डिफाइन करी है दैट्स इट अंडरस्टैंड सिर्फ वही वैल्यूज को दोबारा आपको सिर्फ ऑक्युपाइड सेल्स की जो भी वैल्यूज थी आपको सिर्फ वही डिफाइन करना है ओके सो लेट्स सी बच्चा जस्ट रीड इट आउट दिस दिस टू रूल्स ठीक है आप पढ़ लेना ध्यान से ये क्या बोल रहा है मैं आपको ओरली बताती हूं तो बच्चे हम यहां पर थे ठीक है हमने यहां पर ये सेल्स ऑक्युपाइड वाली डिफाइन कर दी और ये वाली वैल्यू में राइट right लगा था अंडरस्टैंड अब देखिए वो जो दो टू रूल्स आपको मैंने अभी दिखाई हूं वो क्या कह रहे थे फर्स्ट रूल ये कह रहा था कि जो भी आपने राइट right लगाया है ठीक है वहां से स्टार्ट करके आप पॉइंट स्टार्ट करके लेंगे और एक क्लोज पाथ बनाएंगे आप ठीक है ऐसा आप एक क्लोज पाथ बनाएंगे ठीक है ये आपका फर्स्ट रूल कह रहा था ठीक है तो जहां पर ये वैल्यू है उसके टू वर्ड्स लेके आप एक क्लोज पाथ बनाएंगे अंडरस्टैंड फर्स्ट सेकंड क्या कह रहा है बच्चे देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैडम यहां से लेके हम यहां पर उल्टा क्यों नहीं गए नहीं आप यहां से लेंगे एंड टू वर्ड्स ही जाएंगे ठीक है हमने टू वर्ड्स ही जाएंगे एंड देन जहां से स्टार्ट किया है एंड पॉइंट वही होना चाहिए आपका अंडरस्टैंड अब देखिए बच्चे ये बोल रहा है हमारे सेकंड पॉइंट में कि जहां से आपने पाथ स्टार्ट किया था वहां से साइन असाइन करना स्टार्ट कीजिए यहां हम देंगे पॉजिटिव साइन यहां देंगे नेगेटिव साइन अगेन यहां देंगे पॉजिटिव साइन यहां नेगेटिव साइन ये आपको स्वयं असाइन करना है यहां पर खुद सेल्फली ठीक है आप इसमें हम इसमें पॉजिटिव से स्टार्ट किया हमने देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव अंडरस्टैंड ये डिफाइन करने के बाद सी हियर क्या करना है हमें अब जो हमारी नेगेटिव वाली वैल्यूज थी उन नेगेटिव वाली वैल्यूज में देखिए कि स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है तो सी यहां 2 है यहां 8 है तो बताइए आप खुद कि 2 और 8 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चे 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ओके सो आप 2 यहां पर ले लेंगे दोनों में से ठीक है अब इस 2 का क्या काम है 
ये टू जो आपको मिला है यहां से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमने उठाई है ये टू को आप इन सेल्स में उनके साइंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे क्या समझे क्या मतलब है इस टू को हम यहां से उठाएंगे और इनके साइंस के अकॉर्डिंग अब देखिए यहां नेगेटिव साइन है इट मींस यहां से टू माइनस कर देंगे यहां पॉजिटिव साइन है देखिए बच्चे तो इसमें हम टेन में टू प्लस कर देंगे अंडरस्टैंड यहां नेगेटिव साइन है एट में टू माइनस कर देंगे यहां पर क्या है प्लस साइन है तो यहां कुछ नहीं है मतलब यहां जीरो है और जीरो में हम क्या कर देंगे टू को प्लस कर देंगे ठीक है तो हमारे न्यू वैल्यूज क्या आएंगे बच्चे सो सी दिस विल बी योर न्यू वैल्यूज ओके देखिए यहां पर टू से टू माइनस हो गया इट मीन्स ये जीरो हो गया मतलब इसको हमको डिफाइन नहीं करना है अंडरस्टैंड तो ये हमारा नया डेटा आ गया हमारे पास ठीक है सो लेट्स प्रोसीड बच्चे देखिए मैंने जो आपको बताया है ना कि हम पॉजिटिव साइन में ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को एड करेंगे और कहा सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वही लिखा है स्टेटमेंट में ठीक है तो मैंने आपको थ्योरी लिख के दी है बट थ्योरी में आपको शो कर रही हूँ आप खुद पढ़ लेना ठीक है बट एक भी थ्योरी में छोड़ नहीं रही हूँ जो भी मैं बोल रही हूँ वही थ्योरिटिकल पार्ट आपको रिटर्न पे लिखा हुआ है और वही मैं आपको ओरली बोल रही हूँ अंडरस्टैंड सो लेट्स प्रोसीड बच्चा ये जो नया डेटा आया है तो वैम मेथड में हम क्या करते थे ठीक है इस पर आपको वापस से वैम मेथड अप्लाई नहीं करनी है बट वैम मेथड का जो लास्ट स्टेप था कि हम इनके जो ये मल्टीपल है इसका मल्टीप्लाई करके ये सारे ऑक्यूपाइड सेल्स का हम मल्टीप्लीकेशन करके इसको ऐड करते हैं तो वो आपको बस करना है दैट्स इट ये जो है इसका मल्टीप्लीकेशन करके एड करके मैं यहां पर लिख के दे रही हूँ आपको ठीक है स्पेस नहीं है नीचे क्योंकि ओके बच्चा सी हेयर मैंने मल्टीप्लीकेशन करके इसको ऐड कर दिया है दिस इज योर आंसर दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओके सो लेट्स प्रोसीड बच्चे सुन लीजिए जब ये वैम मेथड के थ्रू नया आ गया हमारे पास डेटा अब हम इस नए वाले टेबल को नए डेटा को लेके प्रोसीड करेंगे किस चीज के लिए टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी यही कर रहे थे ना हम अपने हमारे फर्स्ट पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने यही किया था वैम मैथड के थ्रू जब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं तब हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करते हैं है ना सो वही हमको सेम प्रोसीड करना है बट अब किससे हम प्रोसीड करेंगे ये नए वाले डेटा से प्रोसीड करेंगे एज इट इज कैसे बच्चे हमारे फर्स्ट पार्ट के थ्रू तो मैं आपको शो जरूर कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ बट आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो आप खुद एक बार ट्राई करके देखना अंडरस्टैंड वीडियो पॉज करके ठीक है नहीं समझ पाएगा देन मेरा वीडियो कंटिन्यू देखना अंडरस्टैंड लेट सी बच्चा सी सी है टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी में मैंने बताया था नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं बच्चे सिक्स थे अभी भी सिक्स ही हैं ठीक है एम प्लस एन माइनस वन मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि एम इज दी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एम एन ओके सो दिस शुड बी इक्वल तो इक्वल है अभी भी ओके सो फर्स्ट स्टेप इज वॉट जो भी आपके एलोकेटेड सेल्स होती है अनऑक्यूपाइड सेल्स होती है ठीक है सॉरी सॉरी ऑक्यूपाइड सेल्स होती है वो वही सेल्स का हम डेटा इसमें डिफाइन करेंगे लेट सी बच्चे इसमें जो भी ऑक्यूपाइड सेल्स थी उसका डेटा उठा के उस पर आपको रखना है बच्चे इन योर सेकेंड स्टेप सी हेयर आपको यू वन यू टू और वी वन अप टू वी फोर ये वेरेबल्स डिफाइन करने हैं ओके लेट्स प्रोसीड सी हेयर जब आपने वेरेबल डिफाइन कर दिए सो सी ये वैल्यूज निकालनी है मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कैसे सी वेरी केयरफुली सी हेयर आपको एक समझ में आ जाएगी आपको सारी समझ में आ जाएगी अंडरस्टैंड तो एक स्टेप देख लीजिए बस इसका ध्यान से देखिए यहां पर S1 के सामने आपको वेरिएबल दिया है U1 वन इट मीन्स यू वन ओके एंड एस वन के फर्स्ट वैल्यू के सामने दिया है U1 वन एंड एस वन की ही यहां पर देखिए रो में सॉरी कॉलम में 19 के सामने क्या दिया है वी वन सो वी विल टेक वी वन और इज इक्वल्स टू क्या है बच्चे नाइनटीन देख रहे थे हम ठीक है वैसे सेकेंड वैल्यू बाकी वैल्यूज के लिए करेंगे हम सी टेन टेन के लिए क्या दिया है टेन के सामने क्या दिया है यू वन एंड टेन के नीचे क्या दिया है वी फोर तो इज इक्वल्स टू टेन लेंगे ठीक है ऐसे किया है हमने तो ऐसे सारी वैल्यूज के लिए निकाल लेंगे सारी ही ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अंडरस्टैंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप बच्चे सी इन योर थर्ड स्टेप जो आपने सेकेंड स्टेप में देखी थी इसकी अननोन वैल्यूज थी ठीक है तो उसको हमको फाइंड करना है सारे वेरियबल्स की वैल्यूज ओके okay, सो so मैंने एक ही बताई है आपको सॉल्व करके आपने फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यू देखा है ये वीडियो तो आपको बन जाएगा ये खुद ठीक है 
सो ये आप स्वयं निकाल लेना खुद निकाल लेना बच्चे ठीक है ये फर्स्ट मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है सी यहाँ मैंने u1 वन इज इक्वल्स टू जीरो लिया है तो मैंने u1 वन इज इक्वल्स टू जीरो क्यों लिया है और कहा से लेट सी बच्चा सी इन योर सेकेंड स्टेप देखिए यहाँ पर कितनी ऑक्यूपाइड सेल्स है टू सॉरी रो वाइज देखिएगा इन एस वन टू एस टू टू एस थ्री अगेन टू फॉर डी वन वन दिस इज टू दिस इज वन एंड दिस इज टू सी तो ज्यादा से ज्यादा वन या फिर टू ये दो ही सेल्स ऑक्यूपाइड हैं ठीक है तो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड सेल देखते हैं बट हाइएस्ट ऑक्यूपाइड सेल्स टू है देखिए बहुत सारी ऐसी सेल्स है जिसमें दो वैल्यूज दी हैं तो रेंडमली आप किसी को भी जीरो रख सकते हैं ओके okay? मैंने यू वन को जीरो लिया है अंडरस्टैंड सो लेट सी देखिए बच्चे यहाँ u1 को जीरो लिया है मैंने एंड u1 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो v1 की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी ठीक है सो वैसे ही हमें बाकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है सारी वैल्यूज आप वन बाय वन पुट करते जाना आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी लेट्स प्रोसीड बच्चे ये जो देखिए यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यूज आई है जस्ट आपको यहाँ पर लिखना आपको पता था ना ये यू है ये यू है ये यू है वैसे ये वी वन वी टू वी थ्री वी फोर है ठीक है तो आपको जो वैल्यूज आई है बस यहाँ पर आपको पुट डाउन करना है दैट सेट ओके बच्चा सी योर फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप में हम अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देती हूँ सी पहले तो आप एक बॉक्स बनाना और जहां जो जो वैल्यू ऑक्यूपाइड थी उसमें एक डैश साइन लगा देना ठीक है अब डैश के अलावा ये वैल्यू कहां से आई लेट सी सी बच्चा यहाँ पर देखिए ध्यान से जो भी आपकी अनऑक्यूपाइड सेल्स है उसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे सी देखिए आप एस वन की सेकेंड के लिए ले रहे हैं ठीक है एस वन की सेकेंड वैल्यू सो सी एस वन की सेकेंड वैल्यू के सामने क्या दिया है जीरो सो लेट टेक या जीरो ओके एंड एस वन की सेकेंड वैल्यू के नीचे क्या दिया है टू सो लेट सी टेक टू बट ये माइनस में है तो आप माइनस साइन लगाएंगे अब बताइए इन दोनों का एडिशन होगा तो क्या होगा यहाँ पर एडिशन ही है ये माइनस है ओके तो इन दोनों का एडिशन होगा तो इट विल बी माइनस टू सिमिलरली बच्चे देखिए एस टू की थर्ड के लिए क्या है जीरो एंड इसी थर्ड के नीचे क्या वैल्यू दी है प्लस एट सो इट विल बी एट वैसे ही आपको सारी ही वैल्यूज निकालनी है ठीक है और मैंने बताया था कि जो ऑक्यूपाइड सेल से वहां पर डैश लगा देना है न्यू स्टेप में सुसी बच्चा ये सॉल्व हो गया है ठीक है सो लेट्स प्रोसीड दिस इज योर लास्ट स्टेप बच्चे सी हेयर आपको बोला है सी आई जे सी आई जे क्या था हमारा मेन जो हमारा क्वेश्चन था वही है ठीक है मैंने बताया था ना कि जो नई वैल्यू आई है इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये जो न्यू वैल्यू आई थी वो और ये जो हमारी वैल्यू आई थी ये इन दोनों यही दो वैल्यू को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ठीक है तो जैसे ही आप ये दोनों वैल्यू के सेल्स को एड करेंगे कौन सी सेल्स को बच्चे अनऑक्यूपाइड सेल्स को ठीक है तो ये आपको वैल्यूज मिल जाएंगी अनऑक्यूपाइड सेल्स की ठीक है और देखिए सारी ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं अगर ऑल वैल्यूज पॉजिटिव हैं इफ ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इट मींस ऑप्टिमिलिटी प्रूव होती है ठीक है एंड आपका यहाँ पर सोल्यूशन एंड होता है ठीक है अगर यहाँ पर भी माइनस आया तो आगे शायद ऐसे ही प्रोसीड करेंगे बट आपको इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको सेकेंड पार्ट तक का ही क्वेश्चन आएगा मुश्किल से शायद ही आए आपको इतना लॉन्ग करने के लिए ठीक है नहीं तो ये सेकंड पार्ट तक इनफ है ये अगर माइनस आया तो ही आप थर्ड पार्ट देखेंगे ओके सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल थैंक यू एंड है